നമസ്കാരം ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനലും മെയിൻ്റനൻസും എന്ന ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ പാർട്ട് നയൻ എം സി സി ബിയുടെയും എം സി ബിയുടെയും പാഠങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് തുടരുന്നു ഉപയോഗവും ട്രിപ്പിംഗും അനുസരിച്ച് എം സി സി ബിയെ വിവിധ തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ബി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വരെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് എത്തുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് എം സി സി ബി ട്രിപ്പാകുന്നു റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ലൈറ്റിംഗ് ലോഡുകൾ മുതലായ അഭ്യന്തര ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ബ്രേക്കറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സമയം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൈപ്പ് സി ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ വെൽഡിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡുകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് സി ബ്രേക്കർ പൂർണ്ണ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ഇരട്ടി വരെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് മുതൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ട്രിപ്പിംഗ് സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ഡി കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ആവശ്യമുള്ള മോട്ടോറുകൾ പമ്പുകൾ ലിഫ്റ്റുകൾ എന്നീ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഇരട്ടി വരെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ പരിധിയുണ്ട് ട്രിപ്പിംഗ് സമയം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് മുതൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് കെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഇരട്ടി വരെ എത്തുമ്പോൾ ടൈപ്പ് കെ എൻ സി സി ബി ട്രിപ്പാവും ട്രിപ്പിംഗ് സമയം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് മുതൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഇത് ഫീഡർ പ്രൊട്ടക്ഷന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ടൈപ്പ് ഇസെറ്റ് ഈ എം സി സി ബികൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ട്രിപ്പിംഗ് കറണ്ട് ഫുൾ ലോഡിൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെയാണ് വേഗത്തിൽ ട്രിപ്പിംഗ് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ലോഡുകൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് എം സി സി ബികൾ വളരെ അനുയോജ്യമാണ് എം സി സി ബിയുടെ ട്വിറ്ററിൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്തത് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ് അതായത് എം സി ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചാണ് എം സി ബി കറണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് എം സി ബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവർലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എം സി ബികൾ സർക്യൂട്ട് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എം സി ബികളിൽ ട്രിപ്പിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രോസസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനായി ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തെർമൽ കൺട്രോൾ സംവിധാനവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണത്തിനായി ട്രിപ്പിംഗ് കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഓപ്പറേഷനും നൽകിയിരിക്കുന്നു എം സി സി ബികളിലും ഇതേ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എം സി ബിയിലും പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് അളവിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്നാൽ എം സി ബി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ട്രിപ്പ് ചെയ്യും ഒരു സെക്കൻഡിലെ പത്തിലൊന്ന് സമയം മതിയാവും എം സി ബി ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾട്ടുകൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എം സി ബികൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എം സി ബിയുടെ റേറ്റഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് എം സി ബിയുടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് റേറ്റിംഗ് പത്ത് കിലോ ആംബിയർ വരെയാണ് കുറഞ്ഞ ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യമുള്ള അഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എം സി ബിയർ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എം സി ബികൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കുറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടുകൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല എം സി സി ബിയിലും ഇതേ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും പക്ഷേ എം സി സി ബിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ കോളുകളിൽ എം സി ബികൾ ലഭ്യമാണ് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് ബി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ റേറ്റ് ചെയ്ത ലോഡിന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ഇരട്ടി വരെ കറണ്ട് വന്നാൽ ട്രിപ്പാവും അഭ്യന്തര ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമുള്ള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ടൈപ്പ് ബി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് സി ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് സർജുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സാധാരണയായി വാണിജ്യ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേറ്റ് ചെയ്ത ലോഡിൻ്റെ 
അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിൽ ടൈപ്പ് സി ബ്രേക്കറുകൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്യും ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും ഫ്ലോറസൻ ലൈറ്റിംഗുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ടൈപ്പ് സി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടൈപ്പ് ഡി അധികം സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത എം സി ബികളാണ് ടൈപ്പ് ഡി ട്രിപ്പിംഗ് കറണ്ട് ബ്രേക്ക്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലാണ് വലിയ വോൾട്ടേജ് സർജുകൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സാധാരണ വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വെൽഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എക്സ്റേ മെഷീനുകൾ വലിയ മോട്ടോറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ഡി ബ്രേക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കും ടൈപ്പ് കെ ഈ ടൈപ്പ് ബ്രേക്കറുകൾ ബ്രേക്ക്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ പരമാവധി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ടി വരെ എത്തുമ്പോൾ ഇവ ട്രിപ്പ് ചെയ്യും ഇത് പ്രധാനമായും മോട്ടോറുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് സെറ്റ് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ എം സി ബികളാണ് ടൈപ്പ് സെറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിയിലെത്തിയാൽ ഉടൻ ഇവ ട്രിപ്പ് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇവ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൻ്റെ വയറിംഗ് ആണ് അതായത് ഡി ബിയുടെ വയറിംഗ് ആണ് അതിൽ ഇൻകവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി പി എം സി ബി ആണ് അതായത് ഡബിൾ പോൾ എം സി ബി ആണ് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങളെല്ലാം സിംഗിൾ പോൾ എം സി ബികളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും പാർട്ട് നയൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് തുടരും കൂടാതെ ഏറെ വിശദാംശങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് വിഭാഗത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ പാർട്ട് ടെൻ ഇ എൽ സി ബി ആർ സി സി ബി ആർ സി ബിഒ ആർ സി ഡി എന്നിവയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ സി സി ബിയുടെ ഈ ടെർമിനലിലാണ് പവർ നൽകുന്നത് ഈ ഹാൻഡിലാണ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ബട്ടണാണ് അതായത് ഈ ആർ സി ബിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അത് കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ബട്ടണാണ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നത് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇ എൽ സി ബി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എർത്ത് വയറുകൾ ഇ എൽ സി ബി വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത ആഘാതം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധം ഇ എൽ സി ബിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം വളരെ വേഗതയുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കറണ്ടിൻ്റെ പരിധി ഒരു സെക്കൻഡ് വരെ മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഒരു മുപ്പത് മില്ലി ആംസ് ഇ എൽ സി ബി അറുപത്തഞ്ച് മില്ലി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ട്രിപ്പാവുന്നു ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലും വേഗത്തിലാണ് അതിനാൽ വീട്ടുപകരണങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓവർലോഡ് പരിരക്ഷയോട് കൂടിയ പ്രൊസീജ്യൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ് ആർ സി ബി ഒ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ ഇ എൽ സി ബിക്ക് തുല്യമാണ് പക്ഷെ ഓവർലോഡിൻ്റെ അധിക പരിരക്ഷ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓവർ കറണ്ടിനെതിരെ ഇ എൽ സി ബിയിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എം സി ബിയുടെയും ആർ സി സി ബിയുടെയും സംയോജിത രൂപമാണ് ആർ സി ബി ഒ റെസിജൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വിത്ത് ഓവർലോഡ് ആർ സി ബി ഒ എർത്ത് ലീക്കേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആർ സി സി ബി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതേ സർക്യൂട്ടിൽ ഓവർലോഡ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതായത് എം സി ബി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രൊസീജ്യൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതായത് ആർ സി സി ബി ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കറണ്ട് വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ആർ സി സി ബി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥയിൽ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു 
സമാന വൈദ്യുത താര ആയിരിക്കും ഉള്ളത് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യതയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കറണ്ടിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും ആർ സി സി ബികൾ മുപ്പത് മില്ലി ആമ്പിൽ താഴെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും ഇത് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും വളരെ കുറവാണ് ചെറിയ തരത്തിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആർ സി സി ബി പ്രവർത്തിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമാണ് ആർ സി സി ബി എന്നിരുന്നാലും എം സി ബി പോലുള്ള മറ്റ് ബ്രേക്കറുകളുമായി സംയോജിച്ച് ആർ സി സി ബി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആർ സി സി ബി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എർത്ത് ലീഗേജ് സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമാണ് ഓവർലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം കൂടി ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് എം സി ബിയുമായി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ എൽ സി ബിയും ആർ സി സി ബിയും ഒരേ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം എന്നാൽ ഇവയുടെ വയറിംഗ് കണക്ഷനുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ആർ സി സി ബിയിൽ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ വയറുകൾ മാത്രമേ ബന്ധിപ്പിക്കൂ അതേസമയം ഇ എൽ സി ബിയിൽ കൂടുതലായി എർത്ത് വയർ കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രൊസീജിയർ കറണ്ട് ഡിവൈസ് അതായത് ആർ സി ഡി സാധാരണയായി ആർ സി സി ബിക്ക് പകരമായി ആർ സി ഡിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രൊസീജിയർ കറണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട പരിധി കഴിയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പദമാണ് ആർ സി ഡി അതായത് പ്രൊസീജിയർ കറണ്ട് ഡിവൈസ് ഇ എൽ സി ബിയും ആർ സി ഡിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആർ സി ഡിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു എർത്ത് കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലൈവിലും ന്യൂട്രലിലും ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനം കണക്കാക്കിയാണ് കൂടാതെ എർത്ത് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ പോലും എർത്ത് ലീക്കേജ് ആർ സി ഡി കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാൽ ഇ എൽ സി ബികൾ എർത്ത് കണ്ടക്ടറിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അളക്കുന്നത് ഇത് സീറോ അല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ എർത്ത് ലീക്കേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇ എൽ സി ബികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ ശരിയായ എർത്ത് കണക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ആർ സി ഡികൾക്ക് എർത്ത് കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് എർത്തിങ് നഷ്ടമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ പോലും ആർ സി ഡികൾ ഷോക്കിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു സവിശേഷതയാണ് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആർ സി ഡിയെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കിയത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ആർ സി ഡിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെതാണ് കറണ്ട് ബാലൻസിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആർ സി ഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ടൊറോയിഡ് സി ടിയുടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ സപ്ലൈ കണ്ടക്ടറുകളായ ഫേസും ന്യൂട്രലും കടന്നുപോകുന്നു സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ട്രിപ്പ് റിലേയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഫേസുകളിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ആകെ തുക ന്യൂട്രൽ കറണ്ടിന് തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ എല്ലാ കറണ്ട് ഫ്ലോകളുടെയും വെക്ടർ തുക പൂജ്യത്തിന് സമവുമായിരിക്കും കറണ്ടിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സമയം കറണ്ട് ഫ്ലോ ബാലൻസ് ആവാതെ അവയുടെ വെക്ടർ തുക പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും കോർ ബാലൻസ്ഡ് സീറ്റി ഉടനെ തന്നെ ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുകയും റിലേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം തന്നെ ആർ സി ഡിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് ലോഡിലേക്കുള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ആർ സി ഡിയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം
പാർട്ട് ടെൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ പാർട്ട് ഇലവൻ ടോട്ടൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അതായത് ടി സി എൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ലോഡ് അതായത് എം ഡി എൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വ്യത്യസ്ത ലോഡുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ടോട്ടൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ലോഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോഡ് വിവരങ്ങൾ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയറക്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ പാനൽ ഡയഗ്രാമുകളിലും ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ട് തരം ലോഡുകൾ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ ഇവിടെ നൽകുന്നു ടോട്ടൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപഭോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന മൊത്തം വൈദ്യുത ലോഡാണ് ടോട്ടൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ അതായത് ഡി എഫ് പ്രകാരം കണക്കാക്കിയ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്ത ലോഡിൻ്റെ അളവാണ് എം ഡി എൽ ഇത് ഓരോ ഉപകരണവും ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവിന് അനുപാതികമാണ് അതായത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എം ഡി എൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നാൽ ഒരു പാനലിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ശതമാനമാണ് അതായത് ഫുൾ ലോഡിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് പ്രതിദിന ശരാശരി എന്നതാണ് ഡി എഫ് ഒരു ദിവസം ഓരോ ഉപകരണവും എത്ര സമയം ശരാശരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡി എഫ് അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഉപഭോഗത്തിന് ആനുപാതികമായ ശതമാനമാണ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അറുപത് വാട്ട് ബൾബ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപഭോഗം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപഭോഗം മൊത്തം ശേഷിയുടെ അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ആയതിനാൽ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതായത് ആകെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലോഡിൻ്റെ ശരാശരി ഉപഭോഗത്തിൻ്റെയും ഗുണന സംഖ്യയാണ് എം ഡി എൽ അതിനാൽ എം ഡി എൽ എന്നത് അറുപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇസിക്കൽ ടു മുപ്പത് വാട്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാം എം ഡി എൽ ഇസിക്കൽ ടു ടി സി എൽ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയർ കണ്ടീഷണർ യൂണിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ രണ്ട് വാട്ടർ പമ്പ് ഒന്ന് ലാമ്പ് അഞ്ചെണ്ണം പ്ലഗ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് ഇനി ഇവയുടെ ടി സി എല്ല് എം ഡി എല്ലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ടി സി എൽ എം ഡി എൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എ സി യൂണിറ്റ് രണ്ട് എച്ച് പി ഉള്ള എ സി യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വാട്ടേജ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വാട്ടാണ് രണ്ട് എണ്ണത്തിനാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് വാട്ടാണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ കിലോ വാട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡി എഫ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അതായത് നൂറ് ശതമാനം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ എന്നാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് വാട്ടാണ് എം ഡി എൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ ഒരു ഫാനിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എൺപത് വാട്ടാണ് രണ്ട് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടി സി എൽ വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് വാട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡി എഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ആയതിനാൽ എം ഡി എൽ വരുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് വാട്ടാണ് വാട്ടർ പമ്പ് ഒരു എച്ച് പി യുടെ വാട്ടർ പമ്പ് ആണ് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ടേജ് ആണ് അതിന് വരുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടി സി എൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവറേജ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡി എഫ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എം ഡി എല്ല് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കണക്കാക്കാം ലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ അഞ്ച് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് ടി സി എൽ വരുന്നത് ഡി എഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാട്ടേജ് നൂറ് പ്ലഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടാണ്
ഈ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പരിശോധിക്കാൻ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ ലോഡ് അതായത് ടി സി എൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ കിലോവാട്ട് ആണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ പരമാവധി കറണ്ട് ലോഡ് എം ഡി എൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു കിലോവാട്ട് മാത്രമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ടി സി എല്ലും എം ഡി എല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് തരം ലോഡുകൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഉപഭോഗം കണക്കാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മൊത്തം ലോഡിലല്ല ആയതിനാൽ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് എം ഡി എൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയം തന്നെ ഈ ഒരു മാസം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു അടുത്ത മാസം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പാനലുകളുടെ ഡിസൈനിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കേബിള് ബ്രേക്കർ സൈസിങ് എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിനും സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഈ ടി സി എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ എം ഡി എൽ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ കെട്ടിടത്തിലെയും വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗം കണക്കാക്കാൻ എം ഡി എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി ഇത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കാനാണ് എം ഡി എൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഇലവൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ പാർട്ട് ട്വൽവ് പവർ ഫാക്ടർ ആക്റ്റീവ് പവറും അപ്പാരൻറ്റ് പവറും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറഞ്ഞ പവർ ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ലോഡ് ഉയർന്ന പവർ ഫാക്ടർ ഉള്ള ലോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉയർന്ന അളവിലെ കറണ്ട് വിതരണ സംവിധാനത്തിൽ എനർജി നഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഏതിനെയും പൊതുവെ പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ കെ വി എ ആർ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് പവർ കെ ഡബ്ല്യു റിയാക്റ്റീവ് പവർ കെ വി എ ആർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥ പവർ കെ ഡബ്ല്യു പ്രത്യക്ഷമായ പവർ കെ വി എ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഘടകമാണെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗവുമാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ രസകരമായ ഒരു സമാനതകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കില്ല പക്ഷേ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്താണെന്നും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സമാനതകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോഫി മഗിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയാണ് അത് വ്യക്തമായ ചിത്രത്തിൽ കാണുക അതായത് ഇതിലെ കോഫിയുടെ ഭാഗത്തെ റിയൽ പവർ അതായത് കെ ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് അതിൽ കുറച്ച് പതയും ഒപ്പമുണ്ട് ആ പതയുടെ ഭാഗം ഫോമിൻ്റെ ഭാഗത്തെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കെ വി എ ആർ എന്നും കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആകെ തുക കാണുന്നതാണ് കെ വി എ അതായത് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ റിയൽ ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് പവറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കോഫി മഗ് സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു എന്നത് പി എൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ശക്തിയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ശക്തി കെ വി എ ആർ എന്നത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് കാന്തിക ഉപകരണങ്ങളായ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോട്ടോർ റിലേകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തിയാണിത് ഈ ചിത്രത്തിലെ കോഫി മഗ്ഗിൻ്റെ കോഫിയുടെ ഭാഗം കെ ഡബ്ല്യു ആയും അതിലെ പതയുടെ ഭാഗം കെ വി എ ആർ ആയും കരുതിയാൽ അതിൻ്റെ വെക്ടർ തുകയാണ് കെ വി എ ഈ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കെ വി എ ആർ കുറയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം കെ വി എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം അത് കൂടിയതാണെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു അതായത് കോഫി കോഫിയുടെ അളവ് കുറയും എന്ന് ഈ കോഫി മഗ്ഗിൻ്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവും K 
കെ വി ആറിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്നതായാൽ കെ ഡബ്ല്യു കുറവാകും അതായത് ഫോമിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായാൽ കോഫിയുടെ മൂല്യം കുറയും എന്നതുപോലെ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ആ കപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന കോഫിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തെ കെ ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് കണക്കാക്കും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫോമിനെ കുറച്ച് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കാപ്പിയുടെ കൂടെ അതിനെ കെ വി എ ആർ ആയും കരുതിയാൽ മഗ്ഗിലെ മൊത്തം കോഫിയുടെ അളവിനെ കെ വി എ എന്ന് കണക്കാക്കാം അതായത് കെ വി എ എന്നാൽ കോഫിയുടെയും പതയുടെയും ആകെ തുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കെ ഡബ്ല്യു കെ വി എ കെ വി എ ആർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആയതിനാൽ പവർ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചുകൂടി അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആക്റ്റീവ് പവർ കെ ഡബ്ല്യു അപ്പാരൻ്റ് പവർ കെ വി എ എന്നിവയുടെ അനുപാതമാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് കോഫി ബഗ്ഗിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കെ വി എ എന്നാൽ കെ ഡബ്ല്യു കെ വി എ ആർ എന്നിവയുടെ ആകത്തുകയാണ് അതായത് പവർ ഫാക്ടർ ഫിസിക്കൽ ടു കെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ വി എ ഓർ പവർ ഫാക്ടർ ഫിസിക്കൽ ടു കെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് കെ വി എ ആർ അതായത് പവർ ഫാക്ടർ ഫിസിക്കൽ ടു കോഫി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഫി പ്ലസ് ഫോം കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കെ വി എ ആർ എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ കെ ഡബ്ല്യു അതായത് ആവശ്യമായ പവർ ലഭ്യമാണ് എന്നതാണ് അതായത് കോഫി മഗ്ഗിൽ കൂടുതൽ കാപ്പിയും കുറഞ്ഞ പതയും ഉള്ളതുപോലെ കോഫി മഗ്ഗിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് കെ ഡബ്ല്യു കെ വി എ ആർ കെ വി എ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ കെ ഡബ്ല്യു കെ വി എ ആർ കെ വി എ എന്നിവ വെക്ടർ അളവുകളാണ് ആയതിനാൽ മറ്റൊരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വെക്ടർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാൻഗാർഡ് സമാനതയാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വണ്ടി വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വ്യക്തി വലിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ദിശ കെ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം നേരിട്ട് അയാൾക്ക് ആ ദിശയിലേക്ക് വണ്ടി വലിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആ വലിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതായി വരുന്നു ആ ഉയർച്ചയെ കെ വി എ ആർ ആയി കാണാം ആയതിനാൽ വണ്ടി വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കെ വി എ ആ ലിങ്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന ആ പവർ ആണ് കെ വി എ ആയി കണക്കാക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വണ്ടി വലിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഘടകമാണ് കെ വി എ ആർ എന്നതാണ് ഉപയോഗത്തിന് ആനുപാതികമായി കെ വി എ ആർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതിനാൽ പൈതകോറസ് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കാം ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആംഗിളുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ പൈതകോറസ് തീരത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ വി എ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് കെ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വി എ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് കണക്കാക്കിയാൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണ് അതായത് ഒന്ന് എന്നാൽ ഇത് സിസ്റ്റം അനുകൂലമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ ഒന്ന് ആവണമെങ്കിൽ കെ വി എ ആർ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവണം പക്ഷെ അത് സാധ്യമല്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കെ വി എ ആർ എന്നാൽ ആ ലിങ്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് അത് കുറച്ചാൽ അയാൾക്ക് സുഖമമായി വണ്ടി വലിക്കാനാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിയാക്റ്റീവ് പവറിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സിസ്റ്റത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ പ്രധാന ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനലിൽ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ പാനൽ ചേർക്കേണ്ടതായി വരും 
പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ലോഡിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പാർട്ട് ട്വൽവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക